Okey, subhanallah. Satu firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitanirrajim. Inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sadaqallahu alazim. Sesungguhnya yang mencukupkan pahala tanpa hisab adalah pahala sabar. Sesungguhnya dicukupkan pahala sabar tanpa hisab bi ghairi hisab. Pahala sabar adalah satu pahala yang bila nak dicatat oleh para malaikat tanpa batasan. Tak boleh nak diukur. Lalu para malaikat menulis pahala sabar itu sepanjang kita sabar. Berapa tahun sabar? 40 tahun, 20 tahun. Usazah, saya sabar dengan suami saya 30 tahun. Subhanallah makcik, 30 tahun makcik menghimpun pahala sabar. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan bersyukur kepada Allah. Ya Allah syukurlah. Rupanya yang Allah uji melalui suami itu Allah nak beri jalan ke syurga Kalau nak tunggu amal soleh Amal soleh kurang sangat Nak tunggu semayang, semayang kurang Solat sunat kurang, sedekah kurang Puasa kurang, bangun malam kurang Tapi rupanya sebab Allah nak juga Kita masuk syurganya Sekuat mana kita nak masuk syurga Allah Allah lebih kuat nak masukkan kita ke dalam syurganya Lalu Allah beri jalan apa? Melalui ujian demi ujian satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman Salamun alaikum bima sabartum Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu bila dunia dulu Salam ini akan diterima apabila firman Allah ni dia bermula dengan ayat yang sebelum tu apabila masuk orang-orang yang sabar ke dalam syurga maka Allah dan para malaikat akan akan menyambut kedatangan daripada setiap penjuru syurga ni Lalu diucapkan salam Salamun alaikum bima sabartum Kak, dah apa kak? Betul Lagi dok wi lagi tu dia nak Nama siapa? Ha. Dah apa kak, sungguh Ni memeh Ni nak guna gelah pun boleh Bismillahirrahmanirrahim Allah ha. Famer adik ha. Dah 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 racam pun nak jadi famer ha. Haa Benarnya nak duduk bawah, tiba-tiba duduk atas Eh, uh, Puan, tolong bagi sian dia Haa, dah apa Okey, baiklah Saya nak cerita satu kisah Ada seorang main jumpa saya, dia cikgu Masa saya kerja perunding cang rumah dulu Rumah tangga, saya duduk jabat agama Saya tak boleh lari, sekarang ni saya lari Kalau orang nak main jumpa Bukan sombong ni, sebab dah dah Dulu kerja duduk dalam pejabat Pagi sampai petang, tak boleh lari Walaupun rasa duduk rok rana pun Sebab tugas mendengar masalah orang Dan ramai pekerja yang kerja sebagai perunding cara kat Jabatan Agama Jadi tekanan perasaan Pesang, sakit Sebab apa? Bayanglah mokcik Kalau hari-hari orang mari cari nak cerita masalah Agak-agak mokcik lari tak pergi pindah lain Tak lah pindah Cuma bang, tu baik lah belum dia mari Sebab apa? Kalau hari-hari orang mari cerita masalah Sakit pala tapi orang kerja jabat agama bukan setiap hari. Setiap hari lebih kurang lima enam. Oh, terima kasih Witichu. Nampak peluh minyak molek tau. Haa, gitu ha. Haa, hilang dah lah bedok. Okey. Jadi nak sebutnya, masa tu, masa saya kerja Allah sebenarnya nak didik tarbiah saya. Supaya saya belajar tentang banyak perkara tentang masalah hidup. Kalau pengalaman sendiri tak banyak. Tapi saya belajar daripada pengalaman orang lain. Sehari pak lima nang Okey, buat mari cerita Macam-macam, parok-parok cerita Lepas tu saya bila petang tau Orang akan tanya pula saya Usazah, cerita saya tak sedih kan? Saya kata, sedih cerita puan memang sedih Muka Usazah kan tak sedih? Kita sampai tahap tak ada perasaan tau Bukan tak siang Tapi letih ngak tau Kalau pagi sampai petang Kita duk cerita masalah orang Bila sesasa, buat nunggu kita dah leh siang orang nunggu Kita pun dengar sampai petang Mepeh balik rumah Penak, penak otak lebih penak daripada penak badan Kalau badan penuh tu lain Tapi dengar masalah Ada wak mari sakit, wak mari seher macam-macam Sebab itu kami pun di rumah tangga ni Memang kena ada rukiah, kena ada pendinding Sebab kadang dia buat masa tu juga Dia dok sedar, dia hiseria macam-macam lah Wak mari ugut tu dah pelik lah Suami letak pistol atas meja Nak ugut lah tu Nak marah ke kita Talipa maki hamun tu biasa Sazah jumpa kat pada masyarakat Ya cik kita akan jumpa dah ke ha, Saya akan tuntuk apa yang Sazah ajar isi saya ni Wak uguk nak wak uh, ke, uh, Maksudnya ancaman-ancaman Sebab apa? Bila isi dia mai jumpa Kita cerita hak isteri Suami nak marah Sebab selama ni isteri kena dera ni 
kena sepak terajang ni tak berani nak bersuara tak berani nak pergi buat ripo polis kita buat tolong dia sampai dia buat ripo polis ha macam-macam lah pengalaman Allah beri maha sangat berharga sangat pengalaman tu selama lebih kurang 4 tahun saya sebagai ketua unit runding cara KK VIP KK Hardcore antara cerita yang saya jadikan pengajaran lah dalam hidup saya adalah seorang muslimat ni cikgu puang dia mari jumpa dia kata ustazah saya nak minta fasah saya kata sebab apa cikgu nikah dah 30 tahun kita kan suruh isi borang saya nampaklah nikah dekat 30 tahun usia perkahwinan anak ada 8 orang suami pun kerja besar gaji molek semua tu kena isi belaka latar belakang penting untuk kita tahu klien ni kerja pun comel cikgu bapa cikgu nak cerah dengan suami biasanya kita ingat ada orang lain tapi dia kata ustazah saya nak cari ketenangan hidup saya sepanjang perkahwinan saya didera mental, fizikal, seksual semua saya kata kena dera macam mana Bayak, kita tak bayang kita teruk kan ni ustazah saya ustazah dah tiga kali dah gugur sebab kena pijak dengan suami Ngandung 3 bulan 4 bulan suami sepak terajang pijak perut sampai gugur Lepas tu dia tanya saya balik Ustaz Zah ingat tak dulu adalah satu kes heboh satu Malaysia Tu saya lah tu Saya masa tu buat report polis sebab saya gugur Tapi tiba-tiba ada pihak yang bocorkan rahsia Saya malu nak jumpa semua orang sebab orang tahu saya tapi lepas tu saya kena lagi dua tiga kali lagi gugur sebab kena pijak Tapi lepas tu saya trauma saya tak cerita pada siapa-siapa Dan hari ni saya mari bukan sebab saya ni tak boleh teruskan dah Tapi saya nak cari ketenangan hidup Lepas tu dia cerita lagi sepak terajam tu biasa Ada ketikanya suami ni tarik kepala ni Tarik kepala ni kepala bawah Waktu orang tarik erik kepala turun tangga Erik tarik Jiru minyak nak bakar Lepas tu, apa ni, badang ni lebang, pecah situ, pecah sini, biasa. Kalau kalau balau sikit nak marah, tidur luar rumah. Sampai saya tak sempat usazah nak tutup aurat semua. Jadi jiran lalu nampak saya tidur kesejukan daripada malam sampai pagi. Kita kalau kena tidur luar bilik pun, rasa hati ingat dah dah. Ngajuk tak memasak dah. Ni kena tidur luar rumah, suami kuci pitu. Duduk kawasan tamang. Orang lalu orang nampak dengan tak ada benda-benda tidur sampai pagi sejuk gitu lah Maksudnya dia kata usazah 8 orang anak pun Itu pun antara penderaan seksual yang suami saya buat dalam bentuk paksa dan sebagainya Lepas tu saya tanya cikgu, berapa cikgu bertahan sampai 30 tahun Bila dia cerita tu saya nangis sebab dah Teruk sangat ni, dia bawa report doktor lah banyak Bila dia kena teruk apa, ada pecah mata ke, ada pecah bibir ke, gi ke, klinik hospital, ada lah report saya kata kenapa? Kenapa kak boleh bertahan, cikgu boleh bertahan lama gini? Sebab apa? Saya bertahan sebab anak-anak. Ramai orang puan gini. Sebab anak-anak, usazah saya bertahan. Saya tanya, berbaloi tak? Padang tak sebab anak-anak? Kata separuh anak saya sakit jiwa, sakit mental. Kena mak jumpa doktor. Sebab tekanan jiwa, tengok mak kena dera sama. Separuh lagi ikut perangai ayah dia. Kasar, marah, maki hamung saya juga. Rupanya pengobanan saya bertahan demi anak tu Tidak berhasil Lepas tu dia nangis dia kata usazah Sebab apa? Allah kata kalau orang yang dizalimi Maka berdoa dia Saya tak berhenti berdoa Supaya suami saya berubah Sebab apa usazah? Kemudian dia kata usazah Sebab apa? Saya ni tak penuh pun me Membuat Maksudnya dia kata Saya tetap tak perintah Allah Saya tanya apa kekuatan usazah? Saya jaga solat Itulah kekuatan saya Al-Quran adalah penawar hati saya Dan dia pun menutup aurat dengan sempurna Adakah Allah buat saya begini sebab Allah nak marah pada saya? Adakah Allah murka pada saya? Sampai Allah tak belah kasihan pada saya Dengan Allah ubah suami saya Kalau suami saya berubah hari ini Saya boleh maaf suami saya Maksudnya Walaupun dia teruk kena Dia tak berdendam dengan suami Saya tanya macam mana puan boleh maafkan suami Puan tak boleh, boleh tak berdendam Ustazah, saya kenal suami saya Dia mangsa dera mak ayah dia Sebab tu tak pelik Biasanya pendera akan melahirkan pendera yang lain Mustahil kalau seorang ni Dia dibesarkan dengan kasih sayang dengan lemah lembut Tiba-tiba dia jadi pendera Dia tak mampu nak pukul orang lain Tapi kalau dia dibesarkan dengan pukul maki hamun Memang anak ni Esok bila besar dia akan pukul dan maki hamun balik 
Ha, na'udzubillah min zalik. Sebab itu dia kata saya kesian sebenarnya. Sebab saya tahu suami saya ni mangsa dera. Sebab itu saya sentiasa bagi peluang bagi peluang. Tapi sekarang saya tak boleh biarkan dah. Umur saya dah 50 lebih. Saya dah tak kuat dah badan saya ni untuk sakit lagi. Lepas tu bila dia tanya apa hikmah kan? Saya pun nak senyap, saya pun nak kata gana ni. Sebab dia rasa macam sia-sia usazah 30 tahun sia-sia. Saya kata puan, dok sia-sia puan. Dok sia-sia. Dan 30 tahun dan mudah-mudahan kerana itulah puan akan dipilih oleh Allah untuk masuk syurga. Saya sebut pasal syurga tu, dia pun angkat muka, dia pun lak mata. Usazah betul ke syurga Allah? Usazah biar betul syurga Allah. Saya kata saya tak boleh jamin. Tetapi ada janji Allah dalam Al-Quran. Inna Allah ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Kedudukan orang yang sabar ni bukanlah duduk di sama dengan manusia biasa. Tapi akan duduk bersama dengan Allah. Allah sentiasa bersama dengan dia. Dan insya Allah bersama juga dengan Allah di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya baca juga lah firman Allah tadi tu. Yang dua tadi tu. Salamun alaikum bima sabartum. Salam ini Allah akan ucap, para malaikat akan ucap bila orang sabar masuk. Hari ini mungkin puan rasa sangat tak berbaloi, puan rasa sedih. Tetapi di padang masyarakat lah, mudah-mudahan kita akan berterima kasih kepada Allah. Di atas segala ujian yang pernah Allah beri di atas hidup kita.